Ja, nu bär det snart iväg på STS 128. Det är en helt ny besättning. Kan du berätta lite grann om dina kollegor? Ja, det är en väldigt annorlunda besättning än förra gången. Men jag måste säga att jag gillar dem lika mycket som jag gillade 116 besättningen. Så befälhavaren heter Fredrik Sturkow, kallas för CJ. Och det är en marin från den amerikanska marinen, militärpilot. Eh, väldigt speciell kille. Man kan kalla det minimalist. Allting ska göras så effektivt och smidigt som möjligt. Alltså en, en träningslektion som tar mer än halva tiden än planerat. Det är nästan bortkastad tid. Eh, och att ha väldigt väl hand om sina, ska jag säga, de som jobbar för honom. Han är känd för det. Liksom att, eh, nu sticker du ut och ledigt. Det här resten fixar jag. Och så här. Sen så har vi eh, piloten ombord. Han är från US Air Force, också en testpilot. Men dessutom har han en, en, en doktorsexamen i... Ja, det är väl... Eh, någonting... Eh, om det är rymdmekanik eller no, no, någonting i den stilen. Kevin Ford, första gången han flyger. Eh, sen, den ska jag säga... Befälarens högra hand, han heter Pat Forrester. Och... Eh, Också från, han är från US Army och är helikopterpilot där. Eh, och, eh, det här är tredje gången han flyger tillsammans med CJ. Han var också klassledare för min klass när jag började på NASA 1996 för oss sardiner. Då då. Och han kan man säga, är den grå eminensen på något sätt som sköter allting och ser till att allting flyter väldigt smidigt. Ombord är en MS-1 och är den som kommer att framförallt ska säga, sköta rymdpromenaderna inifrån och koreograferar allting. MS-2 är José Hernández, halv mexikanare, halv amerikanare. Så han, I Mexiko anses han någon som inte är Mexikos första astronaut för de hade någon som flög för länge, länge sedan som sagt var payload specialist men han ses nästan lite grann i Mexiko som deras första riktiga astronaut på något sätt eh, han är då MS-2 och är den som huvudsak så att säga, hjälper befäl av honom piloten ombord under start och landning han sköter eh, rymdfärgens robotarm han är den som ansvarar när vi ska förbereda rymdpromenaderna och hjälper oss ta på rymdräkten och sådana där saker. Sen så har vi MS-3, Daniel Livas, som också flög med CJ Pat på deras förra flygning 117. Så det är alltså halva besättningen är ett gäng som flög tillsammans då tidigare. Han är också visst Mexikansk ursprung, fast född och uppvuxen i El Paso i Texas. Eh, är liksom José Frövitt, eh, ingenjör och... Ska vi se, ja, han, är dock, han har en doktorsexamen också. Han är ansvarig för rymdpromenaderna ombord. Han kallar för EB-1. Han gör tre, alla tre rymdpromenader. Eh, och två av de rymdpromenaderna deltar jag i, då, som är MS-4 ombord. Och sen har vi MS-5, MS Rest Mission Specialist, Nicole Stott, som är den yngsta ombord och också yngst ur NASA vinkel. Hon, nej, det är hon inte. Hon är från klassen 2000, samma som Kevin. Och sen är det den yngsta ur NASA snart sin vinkel. Hon är från klassen 2004. Och Nicole har vi med oss upp till rymdstationen och... och byter ut där mot en kille som är Tim Capra som har varit där uppe någon månad eller ett par månader. Precis som 116 hade vi med oss Sunny Williams som bytte ut mot Thomas Reiter. Och Nicole och Danny gör första rymdpromenaden och Danny och jag gör de två andra.